ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ എറണാകുളത്താണ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ നമ്മളുടെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഹോമിലെ കിച്ചണിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കുക്കിംഗ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് അതിനുവേണ്ടി വന്നതല്ല ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് അതായത് ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ കമേഴ്ഷ്യൽ കിച്ചൻസ് അതായത് കേറ്ററേഴ്സ് എന്താ പറയുക വലിയ ഹോട്ടൽസ് അവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് കിച്ചൺ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ വലിയ വലിയ ഗ്രൈൻഡറ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് അവൻ ജ്യൂസറ് പിന്നെ ബർഗർ മേക്കർ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നു വന്നിട്ട് അത് ഈവനിങ് ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഫ്ലാറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വ്ളോഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രധാനമായിട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളാരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവർ കഴിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതൊന്നും അനുഭവം വിഷമം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം അനു ഹോസ്റ്റലിലാണ് അത് ഇന്നിപ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസമല്ല ആക്ച്വലി അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയാണ് ഞാൻ ചായയും കോഫിയൊന്നും കുടിക്കില്ല എങ്കിലും നമ്മളുടെ ക്യാമറാമാൻ ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ ക്യാമറാമാൻ രാവിലെ എത്തിയത് രാവിലത്തെ ട്രെയിനിന് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചായ കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്ന ആളല്ല എങ്കിലും നല്ലൊരു ചായ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക അപ്പോൾ അടുത്ത് ചായ ഇടലാണ് ഞാൻ ചായ ഇട്ട് കാണിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട ഞാൻ ചായയും കോഫിയും ഒന്നും കുടിക്കുന്ന ആളല്ല എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചായ ഇടാൻ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ചായ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഒരു ചായ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ റിലേറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കടുപ്പമുള്ള ചായ വേണം സ്ട്രോങ് ടീ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ടീ മതി അപ്പൊ ചിലർക്ക് പാല് കൂടുതൽ വേണം ചിലർക്ക് പാല് കുറച്ച് വേണം കടുപ്പം കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ മധുരം വിത്തൌട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അതായത് ഒന്നിൻ്റെയും കൂടുതലും കുറവും അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു ചായ ഒരു ബേസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചായയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഡേ ഈ ഗ്ലാസ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് പോലെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഒരു കണ്ണാടി ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതല്ല കപ്പാണ് കപ്പൻ സോസിൻ്റെ കപ്പാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു മുക്കാലും മതിയാകും പിന്നെ നല്ല ഈ ജഗ് നമ്മുടെ ഈ മഗ്ഗിലൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് ഒരു കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറിംഗ് കപ്പാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ചിലരുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണെങ്കിലും അരക്കപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിപ്പോൾ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ അളന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി കറക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ പകുതി അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പിന്നെ ബാക്കി അരക്കപ്പും കൂടി
ഇതിലേക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അടുപ്പ് കത്തി ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ വരുള്ളൂ പഞ്ചസാരയും തേയില അപ്പോൾ ഒന്ന് തള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ആവറേജ് മധുരമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായി തള വന്നിട്ട് തേയില ഇടും തേയില നല്ല തേയില നല്ല ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നല്ലൊരു തള വന്നു ഇനി എന്താണ് ഇനി നമ്മളിതിൽ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേയില നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് നല്ലൊരു അതായത് ഓവർ സ്ട്രോങ് അല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള ഒരു ചായയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ തള ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി തിളച്ചോല്ലോ കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് കളറിൽ ആയി വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എ വി ടിയുടെ ടീ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ത്രീ റോസസ് നല്ലതാണ് ചിലർക്ക് കണ്ണൻ ദേവനാണ് ഇഷ്ടം അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തള വരുന്നല്ലോ ഓക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു യെസ് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാലും വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തേയില ഇട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല തള വന്നു ആ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ തേയില ഇട്ടത് കണ്ടല്ലോ ഇനി എന്താണ് നല്ലൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് മാറ്റും ഇതാണ് പ്രധാന കാര്യം നന്നായിട്ട് ചായ അടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാന കാര്യമല്ലേ നോക്കാം ഞാനൊരു ചായ അടി എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെ ആ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് പൊക്കിയും അല്ലാതെ താഴ്ത്തിയും ഇങ്ങനെയാണ് ചായ മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്രയും എൻ്റെ കൈയുടെ നീളം എത്ര പൊങ്ങുന്നു അത്രയും പൊട്ടത്തില്ല ഇതാണ് ചായ ഓക്കെ ഒരുപാട് ചായ അടിച്ചടിച്ച് അത് തണുത്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചായ ഇവിടെ റെഡി ഇത് നമ്മളുടെ ക്യാമറാമാനുള്ള ചായയാണ് ഞാൻ അല്ല കുടിക്കുന്നത് കാര്യം എനിക്കിത് കുടിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ കാര്യം ഞാൻ ചായയും കോഫിയും കുടിക്കുകയില്ല കോഫി ഞാൻ പിന്നെയും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചായ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പോലും എനിക്കില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ചായ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചായ വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കടുപ്പവും ആവശ്യത്തിന് പാലും ആവശ്യത്തിന് മധുരവുമുള്ളൊരു ചായയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ മസാല തീ ആക്കുന്ന ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കയും കൂടി തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതായത് പാലും വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഏലൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചിടുക പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ചതച്ചിടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആകാം ഇത്രയും കടുപ്പം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടാം പഞ്ചസാര അളവ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇടാം കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആക്കാം പിന്നെ പാല് ഇതാണൊരു ആവറേജ് പിന്നെ എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ ചായയ്ക്ക് പാല് കുറച്ചുകൂടി വേണം അപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് എന്താ ചായ ഇടുമ്പോൾ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അവന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും നേരെ തിരിച്ചാണ് പാലേ വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് അപ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാറ്റമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു നോർമൽ ഒരു ടീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക തുടക്കക്കാർക്ക് അതായത് ചായയൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ടീനേജേഴ്സിനെല്ലാം ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചായ നമ്മളുടെ ക്യാമറാമാൻ 
പിടിച്ചോളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാമറ മാനും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമായിട്ട് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ട്രിവാനന്തത്ത് പോകും മാഡം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഒരു ചായ ഇടൽ എങ്കിലും അത് കാണാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്